of 3 by 3. So determinant of 3 by 3 shortcut method. So what it is says if we are given delta a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, right? This is the determinant that is given to us. So how can you find it in a shortcut without using the concept of the minors and cofactors? It's very simple. What you do is you write it a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Again, you repeat first two columns, a1, a2, a3, b1, b2, b3, right? Now, what will you do is you will take all those diagonals, not the diagonals, but all those that will take, contain three entries. Okay, three wala hi doge. Ye wala do contain karta tha nahi liya, ye wala do contain karta tha nahi liya. Sabse pehle hum primary wala lenge, aapko pata hi hai, theek hai? So, inko multiply kari hai. So, this is a1, b2, c3. Pahli entry aage a1, b2, c3. Dusre wali ke aage humare pas plus b1, c2, a3. Aur tisse wali ke aage plus c1, a2, b3. Right? Inko aapne क्या किया मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया अब आप रिवर्स में चलिए दूसरे वाले जो एंट्रीज बनती हैं तीन तीन वाली सीरीज की जैसे ये सिंगल है नहीं बनेगा ये दो है नहीं बनेगा इसके बाद नेक्स्ट कौन सी वाली बनेगी ये बनेगी एक एक बनेगी तीन वाली ये बनेगी तीन वाली और ये बनेगी तीन वाली तीन ही बनेगी तो क्या बनी ये जो माइनस आ जाएगा एंड इट विल बी व्हाट इज द फर्स्ट वन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर it will be a3 b2 c1 next will be plus b3 c2 a1 and next will be plus c3 a2 b1 khatam theek hai you take this uh, difference this will give you the value of the determinant shortcut isko agar yaad rakhne ka tarika agar aap aise journal mein likhte ho is very simple a b c they are cyclic dhyan dijiye yahan pe pehle kya hai start from a a B C उसके बाद आ रहा B C A और उसके बाद आ रहा C A B राइट यहां पे भी अगर आप देखिए पहले क्या आ रहा है A B C उसके बाद क्या आ रहा है B C A उसके बाद क्या आ रहा है C A B राइट और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है A B C A 1 B 2 C 3 पहले डाउन फिर B से शुरू हुआ B 1 C 2 A 3 फिर C से शुरू हुआ था ना C 1 A 2 B3 simple A B C B C A C A B one two three one two three one two three और जब minus करोगे तो उल्टा चलेगा A B C कहाँ से चला three two one one two three था उल्टा चलेगा three two one B C A three two one B three C two A one और C A B C three A two B one so this is the shortcut method to find the determinant of a three by three matrix this is known as Saurus rule ठीक है so this is one trick that you would apply. So हमारे लिए हम generally वो क्यों apply करते हैं क्योंकि हमें minus और cofactors भी बीच में चाहिए होते थे इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा significant था, right? So this was the first thing shortcut to find determinant of a three by three. And if you want to solve it with the help of an example, it's equally simple. Like if you want to take one, two, three, four, five, six, one, zero, one. Right, you want to find out this determinant. So what will you do is, is ke aage aap repeat kar lo ke first two columns. So one four one and two five zero. Right. So now you will take. Ye single hai nahi chalega, do hai nahi. Pehle ye chalega, three wala, fir ye three wala, fir ye three wala. So it will be one into five into one is what? Five plus six two is a twelve one is a twelve plus three four into zero is zero minus. अब आप क्या करोगे ये हो गया हमारे पास राइट अब रिवर्स वाले थ्री थ्री का ऑर्डर बनाओगे आप सो रिवर्स के थ्री थ्री का ऑर्डर अगर आप देखोगे ये अकेला है ये दो हैं ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा तो करिए मल्टीप्लाई सो दिस इज वन इंटू फाइव फाइव थ्री इज अ फिफ्टीन प्लस जीरो इंटू जीरो सो वट वॉज दिस वन वन फोर ज फोर टू ज एट सो दिस इज हाउ मच सेवनटीन माइनस 23 आप लोग चेक कर सकते हो माइनस सिक्स विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट राइट सो दिस इज हाउ कैन यू फाइंड डिटर्मिनेंट इन अ शॉर्टकट मेथड आई डोंट फील इट्स रिकमेंडेड फॉर यू 
but still if you want to do for fun purpose you can do it so that you love numbers right boss उसके बाद हमारे पास कुछ बहुत से इंटरेस्टिंग फॉर्मूले रहे जो शायद बीच में हम लोगों ने कुछ किए होंगे कुछ नहीं भी किए होंगे सबसे पहले था ए बी इक्वल्स टू बी एक्वल्स टू आई इसका मीनिंग क्या रहता है हमारे पास इफ दिस इज द केस इट मीन्स दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए दैट इज ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्र इज इक्वल टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट उसके बाद हमारे पास रहा था ए इंटू बी का होल इनवर्स कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं जिस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दिस इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग दिस इज अ रिवर्सल लॉ अगर आपको याद होगा दिस सेम रिवर्सल लॉ यू अप्लाइड इन वॉट यू से इज दैट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस था ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इंटू टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज राइट so then there is another application of determinants that is used to find area of a triangle you have already done it in class 10 so area of triangle and uh, it says that if you have got three vertices as x1 y1 x2 y2 and x3 y3 these let these be the three vertices of a triangle then the area of this triangle is given by half determinant first row will be the row of x coordinates of all three vertices second row will be the row of y coordinates and third row will be 1 1 1 all right since we know that determinant is equal to its transpose also or you can write it like this x1 x2 x3 column wise both will give you the same value all right so once you solve it you will get the answer there is again the same that you get in class 10 coordinate geometry x1 into y2 minus y3 theek hai plus x2 into y2 minus y3 again it was x y z uh, sorry x y was cyclic and it was 1 2 3 theek hai 1 2 3 then it was 2 3 1 and that is 3 1 2 right एक्सपैंड कर लीजिए आ जाएगा नाउ द कॉन्सेप्ट सेम दैट वी अप्लाइड इन क्लास टेन फॉर कोलिनियरिटी इफ इट टॉक्स अबाउट कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू जीरो एंड इफ एरिया इज गिवन यू हैव टू फाइंड एनी ऑफ द वर्ड एक्स इन दैट केस वेन यू विल रिमूव दिस मॉड राइट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑल्सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इन मैग्नीट्यूड इट कैन एवर भी नेगेटिव सो उस समय आपको जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस भी राइट साइड पर लिखना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज हाउ कैन यू डू इट एंड दिस इज आई थिंक देर इज एन एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव बेज ऑन इट सो यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज बाई अप्लाइंग दिस फॉर्मूला राइट दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेंट्स नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन and there are some interesting questions that we need to do and the first one is that a inverse transpose is equal to a transpose ka inverse interesting question hai ye humne use kiya tha agar ye aapko yaad hoga in the third type of solving the equation of matrices theek hai boss सो so, अब आपको पता है कि अगर कुछ भी ऐसा हमको प्रूव करना है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल एंड वी हैव टू अप्लाई द वेरियस लॉज एंड रूल्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सो इफ आई टेक दिस एंड आई टेक लाइक ए ट्रांसपोज इन टू ए इनवर्स ट्रांसपोज राइट इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स and uh, what do i get here is if i name it as b and i name this as let me name it as y and let me name it as x so isn't it x transpose into y transpose right so by a reversible law it should be equal to y x whole transpose so i can write it like this so this will be second wala pehle aa jayega और पहले वाला बाद में आएगा 
whole transpose. I hope it is clear to everyone. Right? This is a reversible law that is uh, AB ka whole transpose. I will read it reverse way. AB yx whole transpose equal to what? X transpose into Y transpose. So now this is A inverse into A transpose and since we know that A inverse into A is what? I and identity matrix or transpose is what? Identity itself. Now if the product of two matrices is equal to I it means what? X inverse equal to Y and Y inverse equal to what? X right? So it means that what is there in place of X? A transpose. So A transpose ka inverse is equal to Y. What is there in place of Y? A inverse ka transpose. I hope this is proved. Or you could have got it other way also. You could have taken A inverse transpose first. Then you could have taken A transpose. You could have applied the same reversible law of transpose of product of matrices. Again, finally, end of the day, you have I transpose or identity matrix ka transpose is equal to identity matrix only you can cross check it identity mein kya hota hai all non diagonal entry is zero diagonal mein one one hota hai aur jab aap square matrix ka transpose lete ho diagonal wale move nahi honge baaki wale move honge lekin wo sare zero the to isliye i ka transpose is always equal to i so this is the interesting way you can prove that a inverse ka whole transpose is equal to a transpose ka whole inverse right sir so then there is another important formula it says that determinant of a b is equal to determinant of a into determinant of b a and b are square matrices of same order right this is very important that a and b are square matrices of same order or is she go follow kar so it's interesting formula banta hai that determinant of a raised power n is equal to determinant of a whole raised power n right ab isko prove karne ke alag alag tarike hain aapke paas bada badhiya tarika rehta hai agar aap isko pmi ke sath prove kare lekin main aapko simple tarike mein bataunga do teen examples quote karke so if i take determinant of a square it will be what determinant of a into a apply this formula determinant of a into determinant of a is not a determinant of a square If you take determinant of a cube, this is equal to what? Determinant of a into a into a, and this can be generalized also that determinant of a b c up to let me say x is equal to determinant of a into determinant of b up to determinant of x. Right? This result can be generalized also. So this is determinant of a into determinant of a into determinant of a. Since the determinant of a number is what a real number, a real number getting multiplied to itself thrice is a real number का whole raised power. So this is another example. Still, if you want to prove it, I'll recommend you that you apply the concept of PMI. You can prove it quite easily. But in this basis, pe you may find some MCQs in your exams. Fine. Next is that the determinant of a diagonal. So determinant of any diagonal matrix is what product of diagonal elements, है ना? It's equal product of diagonal elements. Like if you take something like a zero 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 b zero 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 c, this determinant will be equal to a b c. And I hope it is clear to everyone. Same can be said about triangular. matrices same can be said about triangular matrices same concept in triangular matrix also the determinant of the matrix is equal to the product of diagonal entries right boss another interesting sub question jo bahut zyada use hota hai hamare paas aur jisko hum kafi use karenge bhi apne various results prove karne ke liye bhi कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सम स्केलर के इन टू ए इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन थे इफ यू रिमेंबर फर्स्ट एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन करते थे थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स थी ए हमारे पास और वहां पे पूछा था डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट तो इसमें क्या होता है हमने एक चीज पढ़ी थी 
अब अगर ए मेरे पास एन ऑर्डर की हुई मैट्रिक्स है लेट बी सी ठीक राइट इट मीन्स दैट इट इज ए वन वन ए वन टू अप टू ए वन एन ओके एंड ना इट विल बी ए टू वन ए टू टू अप टू ए टू एन एंड इट विल गो लाइक दिस ए एन वन ए एन टू अप टू ए एन एन इट विल हैव एन रोज एंड एन कॉलम्स वेन आई राइट के इन टू ए This K will get multiplied with each of the entry. यही होगा ना अब जब मैं इस चीज का डिटर्मिनेंट लूंगा तो इस मैट्रिक्स की जगह क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट बन जाएगा ठीक है सर अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कोई चीज अगर एक बार कॉमन आती है एक रो या एक कॉलम में कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगी तो ए के यहां से बाहर आ जाएगा ए के मेरे पास यहां से बाहर आ जाएगा एक के मेरे पास यहां से बाहर आ जाएगा टोटल कितनी रोज है मेरे पास एन रोज है तो कितने के बाहर आएंगे मेरे पास एन और जब वो बाहर निकलेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा के रेज पावर एन और अंदर क्या बचेगा ए वन वन ए वन टू अप टू ए वन एन एंड दिस इज ए टू वन ए टू टू अप टू ए टू एन और लास्ट में ए एन वन ए एन टू अप टू ए एन एन सो वॉन्ट इट बी के रेज पावर एन इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है सर सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हो जाता है कि इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द डिटर्मिनेंट ऑफ के इनटू ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के इनटू ए विल बी के रेज पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन राइट सर दिस इज वेरी वेरी important rather one of the most important results that is used आप ये मानो कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको आना भी आना है अगर आपको ना भी आए तो आपने तभी ही मानना है कि आना ही आना है राइट उसके बाद हमारे पास ये रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ अडेंटरी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज ऑलवेज वन डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स इट हैज टू बी स्पेयर ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू वॉट जीरो राइट देन देर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अस क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर आपको याद होगा ये हमने क्वेश्चन किया था 4.2 एक्सरसाइज का सिक्स क्वेश्चन दिस इज ऑलवेज जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ अस्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हमारे पास तो मैक्सिमम थ्री है बट अगर फाइव भी कल को वो बोल दे तो जीरो होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट ऑफ इवन ऑर्डर will be equal to a perfect square and this perfect square will be non zero please underline this this is very very important theek hai skew symmetric matrix kaun sa order hai even order the dominant will be perfect square but this perfect square is non zero right aap koi bhi leke dekh lo jaise aap le lo yahan pe 0 2 minus 2 0 सिंप्लीफाई करिए जीरो प्लस फोर इक्वल टू फोर ठीक है यू कैन टेक मैनी मोर आप जैसी मर्जी लेके वैल्यूज लेके देख लीजिए इट विल बी अ परफेक्ट स्केयर टू बाई टू में तो वैसे सामने दिख रहा है आपको क्योंकि डायगनल एंट्री हमेशा क्या रहती है जीरो तो स्क्यूज मेट्रिक में होता है क्या एलिमेंट्स के साइन डिफरेंट होंगे जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस और माइनस विल मेक इट वॉट प्लस तो उसका स्केयर बढ़ना लाजमी है ऐसे आप थ्री बाई थ्री के लिए यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट राइट सर Let's talk about the next one. I'm sure you might be finding it interesting. Uh, एक और हमारे पास बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है इट से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स राइट सो दिस इज एक्चुअली वॉट इज टू बी प्रूव तो कैसे प्रूव करते हैं इसको कोशिश करते हैं सिंस वी नो दैट ए इन टू ए इन वर्स और ए इन वर्स इन टू ए इज इक्वल टू वॉट आई सो वेन यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड इट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन वर्स इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वॉट आई राइट सो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू वॉट वन इट एम्प्लाइज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन वर्स इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन वर्स को इधर ही रखो ये वाला डिटर्मिनेंट वो रियल नंबर है टेक इट टू द राइट साइड एंड प्रूफ दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रूफ 
और भी इसको प्रूफ करने के तरीके हैं बट हम अभी तक यही प्रूफ करते हैं ठीक है सर सो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग प्रूफ और आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है अभी के रेस पावर एन के लिए हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्रॉलरी बची हुई है जिसको अभी हम थोड़ी देर में हैंडल करेंगे इससे बाद में हम लोग लेते हैं वो प्रूव करते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस पावर एन माइनस वन वेयर ए इज अ स्क्र मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन तो इस प्रोटी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो ठीक है सर और अलग अलग तरीके हैं इसको भी प्रूफ करने के तो अगर हम बात करें एडजॉइंट हमारे पास कहाँ कहाँ आता था सिंस वी न्यू इट दैट ए इन टू एड जॉइंट ऑफ एज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई हमने प्रूफ किया था अगर आपको याद होगा ए इन टू एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई देखो फॉर्मूला भी लिख लिया याद आ गया ना एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ ए इन टू ए राइट वेन यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स बट अब संभल के चलिएगा ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एड जॉइंट ऑफ ए राइट बॉस राइट साइड पे पहुंच गया अब हम लोग जब हम लोग राइट साइड पे पहुंच रहे बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे ठीक है दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग क्यों रॉन्ग है क्योंकि आई हमारे पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा एन ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सम स्केलर के इज एन इट डिटर्मिनेंट ऑफ के इन टू आई और डिटर्मिनेंट ऑफ के इन टू आई इज इक्वल टू के रेज पावर एन इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई राइट वॉज एंड के वॉज वॉट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर एन इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना हो गया वन तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर एन इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई so this will give you determinant of a into determinant of adjoint of a is equal to determinant of a is power n into 1 right so this will give you that determinant of adjoint of a is equal to determinant of a is power n upon determinant of a ye cheez yahan se iske niche chali gayi one ka hone ka matlab nahi hai now this is some real number so x is power m upon x basis same power subtractor So isn't it equal to determinant of a raised power n minus one? G. So this is how do you prove it? This is very very important. Please understand. ठीक है इसका एक तरीका ये प्रूफ करने का है. दूसरा वाला तरीका आप इसको प्रूफ करने के लिए अप्लाई कर सकते थे a inverse की definition. और a inverse की definition क्या थी हमारे पास? One by determinant of a into adjoint of a. ठीक है सर. अब आप हमारे पास यहाँ पे यू वुड टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ बहुत अब इसका ऑर्डर एन है तो एडजॉइंट का ऑर्डर भी एन ही रहेगा तो जब आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो ये आएगा वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल्ड रेस पावर एन हो जाएगा आपको पता है क्यों क्योंकि ये बाहर स्केलर है और अंदर मैट्रिक सॉरी ये बाहर एक स्केलर है राइट right? और ये अंदर मैट्रिक से साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका ऑर्डर एन है और जब ये ऑर्डर एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है एन टाइम्स बाहर आएगा ये डिटर्मिनेंट में तो इसकी रेस पावर एन हो जाएगी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ और यू गुड एवरी टर्नेट लाइक इज डिटर्मिनेंट ऑफ के इन टू एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू के रेस पावर एन इन टू एट जॉइंट ऑफ ए ठीक है डिटर्मिनेंट सो दिस विल बी वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल्ड रेस पावर एन इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए राइट सर so since we know that determinant of a inverse is one by determinant of a अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूफ किया था इज इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल्ड रेस पावर एन इन टू एट जॉइंट ऑफ ए इसको इधर ले जाओ ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस पावर एन अप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए दिस एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कृपया उसका ध्यान रखिएगा 
अब हम सबको पता है एडजॉइंट क्या होता है एडजॉइंट इज द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स और हम सबको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्वेश्चन ये कहता है कि अगर थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स में राइट right, आप सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दो किसके साथ उनके को फैक्टर्स के साथ एलिमेंट्स के टाइम अगर डिटर्मिनेंट डेल्टा था तो को फैक्टर्स को रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट क्या आएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है को फैक्टर्स का मतलब हो गया इज आस्किंग यू डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए और क्या ऑर्डर है उसका थ्री बाई थ्री थ्री बाई थ्री में क्या हो जाएगा रेज पावर थ्री माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्र सो इट विल बी डेल्टा स्क्र ठीक है जी जब थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स में और यही क्वेश्चन अगर सपोज करो उसने करवा दिया आपने कर लिया अब उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया उसे बोला टू बाई टू मैट्रिक्स है ठीक है इसमें एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दो उनके को फैक्टर से अब एट ज्वाइंट मतलब अब जो है नया डिटर्मिनेंट क्या बनेगा अगेन एट ज्वाइंट ठीक है अब एट ज्वाइंट में क्या बनेगा एट ज्वाइंट ऑफ ए का क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एज टू माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट विल नॉट चेंज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में टू बाई टू और थ्री बाई थ्री का ही तो ऑप्शन है सो थ्री बाई थ्री के लिए क्वेश्चन बहुत फेमस है टू बाई टू के लिए बड़ा रेयर कभी आ सकता देखा नहीं तो हो सकता है वो टू बाई टू के लिए पूछे आप चेक कर सकते हो यू कैन चेक इट फॉर एनी मैट्रिक्स ए लाइक वन टू थ्री फोर इफ यू टेक मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा ये फोर वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है ना एट ज्वाइन निकाल दिया शॉर्टकट मैंने उसका डायरेक्ट ट्रांसपोज उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिटर्मिनेंट लेने के लिए अब आप निकालिए इसके If you take determinant फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू तो टू बाई टू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा राइट सर सो देन देर इज अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज थी हम ये लिख रहे थे ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए राइट सर सवाल ये पैदा हो गया भाई ये कहाँ से आ गया कि कैसे डेफिनेशन आ गया हमने लगा दी ए इनवर्स का डेफिनेशन ये होता है मान भी लिया हमने और यही एक ऐसी चीज़ थी जो ए इनवर्स निकालना हमें सबसे आसान लगता था क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा भाई वेरीफाइड ये सही है बात आपकी इसका सोल्यूशन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है इसका ए इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू आई ठीक है ना ये मुझे लगता है ये सबको क्लियर है और ये भी पता चल रहा होगा ये कितना इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे पास ठीक है सर अब मुझे इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक एक्स इन टू वाई इक्वल टू आई है तो एक्स इक्वल टू वाई इन्वर्स होता है और वाई इक्वल टू एक्स इन्वर्स होता है तो राइट साइड पर मेरे पास आई के साथ क्या डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट को इधर ले जाओ वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू ए इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए राइट सर स्मॉल ऐसे लिख रहे हैं चलो इज इक्वल टू कितना हो गया आई अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं राइट उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो दोनों एक दूसरे का क्या होंगे इनवर्स और आपको मैंने बताया था मुझे किसका इनवर्स निकालना है ए का तो जिस चीज़ का इनवर्स निकालना आपको शॉर्टकट बताया था जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट आई हो तो इसका इनवर्स उसको हाइड कर दो तो फिर मैं ए को हाइड करता हूँ ठीक है तो इसका मतलब कैन आई राइड इट लाइक दिस ए इन टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्योंकि दिस इज अ स्केलर उसको मैं चाहे पहले के साथ लिखूँ चाहे दूसरे के साथ लिखूँ ठीक है नहीं तो दूसरा तरीका आपको मैंने मैथड टाइप फोर में बता दिया था मैटर इस में जिसका इन्वर्स चाहिए उसको हाइड करो जो बच गया वो पूरा इन्वर्स होगा सो इफ आई टेक दिस एज एक्स एंड टाई आई टेक दिस इज वाई सो एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू वॉट आई इट मीन्स एक्स इनवर्स इक्वल टू वॉट वाई अब एक्स की जगह पर क्या था ए और वाई की जगह पर क्या था वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए ठीक है सो कूडोज टू यू नाउ एंड यू नो दैट वाई ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए राइट सर सो दिस वॉज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी प्रूव देयर देन देयर इज वेट टू नो अबाउट ऑर्थोगनल मैट्रिक्स सो ऑर्थोगनल मैट्रिक्स कुछ खास नहीं होती मैट्रिक्स ए इज सेट टू स्क्र मैट्रिक्स आर सेट टू बी ऑर्थोगनल ठीक है इफ मैट्रिक्स इन टू इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज 
सिमेट्रिक्स जिसका इन्वर्स और ट्रांसपोर्ट सेम हो उसको ऑर्थोगनल कहते हैं इसमें आपने सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगनल मैट्रिक्स राइट सर इज इधर वन और माइनस वन इसके ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है ठीक है और बेसिक में एक अधिक चीज आप और लिख सकते हो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इन जर्नल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सच दैट नॉन ऑफ दैम इज इक्वल टू जीरो बट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो राइट सो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोथ आर इक्वल टू जीरो राइट सो दिस इज अनदर स्मॉल रिजल्ट दैट वी डू यूज है उसके बाद क्रैमर रूल रहता है हमारे पास मैथड्स के लिए डिस्कस करने के लिए वो कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता नहीं अभी है नहीं सिलेबस में बिकॉज दैट इज डिटर्मिनेंट मैथड और हमारे सिलेबस में जो है दैट इज मैट्रिक्स मैथड राइट सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इधर कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट सो थैंक यू सो मच इफ यू कैन लर्न दिस मच आई थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर सेंट परसेंट इन डिटर्मिनेंट थैंक यू सो मच बाय स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड